Hello everyone this is Preeti Ghosh with another educational video of class 5 chapter 8 air and water today we are going to discuss the exercise questions of this chapter if you have missed the explanation of this chapter links are given in the description box also if you are new to my channel don't forget to subscribe and press the bell icon for latest updates Also you can follow me on Instagram and Facebook page where I upload the answers for quick assignments given in your textbook so without further ado the let's start with today's class let's start with section A asking choose the correct answer question number 1 the blanket of air that covers the earth is called jo blanket hota hai air ka jisme hamare earth ko cover kiya hua hai that blanket is called atmosphere option c is the correct answer next question number 2 the ozone layer is found in jo ozone layer hai wo atmosphere ke kaun se layer mein present hota hai so that is stratosphere option b is the correct answer now let's move on to question number 3 the component of air that cannot be used directly by living beings is aisa kaun sa component hai air ka jo ki living beings directly use nahi kar pate so that component is nitrogen option b is the correct answer next question number 4 the component of air that helps in burning kaun sa air ka aisa component hai jo ki burning mein help karta hai so the answer is oxygen oxygen helps in burning next question number 5 diseases like asthma bronchitis etc are caused due to jo diseases hai jaise ki asthma ho gaya bronchitis ho gaya ye sab jo diseases hai wo kis wajah se hote hain this is because of polluted air so option b is the correct answer okay Next question number 6 the process in which impure muddy water is allowed it to stand undisturbed in a container aisa process jisme jo muddy water hai usko thodi der ke liye bina disturb kiye kisi container mein rakh diya jata hai for that to get settled at the bottom jisse ki wo bottom mein settle down ho sake us process ko kya kehte hain us process ko kehte hain sedimentation so option b is the correct answer clear next question number 7 the easiest and common method to purify water before consumption is sabse aasan aur sabse common jo ek way out hai jisse ki hum water ko purify kar sakte hain wo inme se kaun sa hai so the common and the easiest one is boiling option b is the correct answer clear Next question number 8 purification of water first by evaporation and then by condensation is called purification of water ka water ko purify karne ka jo ek method hai jisme pehle hum evaporation karte hain aur uske baad us water ko condense karte hain means condensation ka process follow karte hain us process ko us purification method ko kya kaha jata hai that purification method is called distillation so option a is the correct answer next question number 9 things like syringe dropper drinking straw work on the principle of cheeze jaise ki syringe ho gaya dropper ho gaya then drinking straws ho gaye ye sab jo hai wo kis principle ko base karke work karte hain inme se kis kaun sa principle wo follow karte hain they follow the principle of air pressure so option b is the correct answer clear next question number 10 aquatic plants and animals get dissolved uh, get air dissolved in jo aquatic plants or animals hote hain jo ki pani ke niche rehte hain unko bhi air ki zarurat hoti hai to wo wo jo air use karte hain wo actually dissolve hote hain kis mein that is dissolved in obviously water so the answer is water option a now let's move on to our next section asking so short answer questions in that question number 
what is the contamination of air with undesirable substances called जो air contaminate होता है because of undesirable substances means जो चीज़ें desirable नहीं है जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उनसे जब air contaminate हो रहा है गंदा हो रहा है तो that condition और that situation is called air pollution तो the answer is air pollution next question number टू name one method of separating insoluble impurities from water हमने बहुत से मेथड्स पढ़े हैं जिसमें बताया है कि सेपरेट कैसे करना है इन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को वाटर से तो हमें एक मेथड का ऐसा नाम बताना है सो आई हैव मैंशन फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन इज़ अ मेथड बाय विच इन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ फ्राम वाटर कैन बी सेपरेटेड सो द आंसर इज फिल्ट्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर हमें पता है कि वाटर के बहुत से सोर्सेज हैं जैसे रिवर हो गया पॉन्ड्स हो गए वेल्स हो गए सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर बट हमें पूछा गया है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर सो द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज नथिंग बट रेन सो द आंसर इज रेन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर नेम द वेरियस लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर हमें पता है एटमोसफेयर के पांच लेयर्स होते हैं उन पांच लेयर्स के हमें नाम मेंशन करने हैं सो द आंसर इज द वेरियस टाइप्स और सॉरी द वेरियस लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर आर फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर देन मेसोस्फेयर थर्मोस्फेयर एंड देन लास्टली द एक्सोस्फेयर दीज आर द फाइव लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर ठीक है नेक्स्ट इज वॉट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है वॉट डज दैट एयर कंटेन्स ऑफ और कंसिस्ट ऑफ सो एयर कंटेन्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सम अदर गैसेज सम अदर गैसेज में क्या प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हाइड्रोजन हो गया आर्गन मीथेन बट ये सब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है ऑल्सो जो हमारा वॉटर वेपर एंड स्मोक और डस्ट भी होते हैं उस एयर में प्रेजेंट ठीक है तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी गैसेस अलोंग विद वाटर वेपर स्मोक एंड डस्ट सो दीज आर द कंपोजिशन ऑफ एयर क्लियर मूविंग ऑन टू सेक्शन सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन के क्या कॉज है और लिस्ट सम वेज टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन और उस एयर पोल्यूशन को मतलब एयर पोल्यूशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वैसे कुछ वेज हमें बताने हैं तो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन के कारण क्या हैं सो द आंसर इज एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय रिलीजिंग अनवांटेड पॉइजनस गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज पावर स्टेशन एंड एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स तो जो एयर पोल्यूशन है वो मेनली होता है बिकॉज जो अनवांटेड पॉइजनस गैस होते हैं जो कि फैक्ट्रीज से पावर स्टेशन या फिर हमारे व्हीकल से निकलते हैं वो जाके एयर में मिक्स हो जाते हैं जिससे कि एयर पोल्यूट हो जाता है ठीक है सो दे हैव नाउ आस्ड टू मैंशन द प्रिवेंटिव मेजर्स सो एयर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाई बाई प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज देन कार इंजिन शुड बी डिज़ाइन टू प्रोड्यूस लेस एग्जॉस्ट तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ये था पहला पॉइंट नेक्स्ट में बताया गया है कि जो कार इंजन है उसको इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि वो जो एग्जॉस्ट पैदा करते हैं वो कम हो जाए देन थर्ड वे है लेड फ्री पेट्रोल शुड बी यूज इन व्हीकल्स सो जो लेड फ्री पेट्रोल uh, होते हैं जिसकी वजह से लेड जो बर्न होता है जो एक गैस प्रोड्यूस करता है दैट इज़ वेरी मच पॉइजनस तो उससे ना हो ऐसा इसीलिए लेड फ्री जो पेट्रोल है वो व्हीकल्स में यूज़ करना चाहिए एंड देन फैक्ट्री शुड यूज फिल्टर्स इन चिमनीज बिफोर रिलीजिंग द फ्यूम्स इन द एयर तो फैक्ट्रीज से जब एग्जॉस्ट निकल रहे हैं चिमनीज के थ्रू तो फैक्ट्रीज की जो चिमनीज है उसमें फिल्टर्स यूज करने चाहिए जिससे कि पहले निकलने से पहले मीन्स फैक्ट्रीज की चिमनी से निकलने से पहले वो फिल्टर होके निकले जिससे कि वो जो आउटसाइड में जो एयर प्रेजेंट है उसको पल्यूट ना कर सके क्लियर नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर द डिफरेंट मेथड्स यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर 
जो डिफरेंट मेथड्स है जिससे हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं उन डिफरेंट मेथड्स को हमें नाम मैंशन करना है सो आंसर इज द मेथड्स और द डिफरेंट मेथड्स यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर आर कौन कौन से मेथड है दोज आर बॉइलिंग डिस्टिलेशन एंड क्लोरिनेशन दीज आर द थ्री मेथड्स बाई विच वी कैन प्योरीफाई द वॉटर क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर एयर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तो एयर का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है एयर ऑक्यूपाई स्पेस वो एक स्पेस लेता है देन उसका एक वेट होता है इट हैज़ अ वेट देन एयर एग्जर्ट प्रेशर वो एक प्रेशर रिलीज करता है एक प्रेशर देता है किसी चीज़ के ऊपर एंड देन एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग ऑब्वियसली एयर नहीं होगा तो कोई बर्निंग भी नहीं हो पाएगा सो एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर वट इज सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन क्या है द प्रोसेस इन विच वॉटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब इन अ कंटेनर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पानी है विद दैट ऑफ इम्प्योरिटीज उसको थोड़ी देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए किसी कंटेनर में रख देना दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन ठीक है नेक्स्ट लिस्ट थ्री यूजेज ऑफ वाटर तीन वाटर के यूजेज हमें बताने हैं सो तीन वाटर के यूजेज जो मैंने मैंशन किए हैं दो आर ड्रिंकिंग कुकिंग एंड वॉशिंग वी हैव न्यूमरस पर्पजेज और द यूजेज ऑफ वाटर इन दैट यू हैव टू मैंशन ओनली थ्री सो दीज आर द थ्री यूजेज दैट आई हैव मैंशन है दैट इज ड्रिंकिंग कुकिंग एंड वॉशिंग क्लियर नेक्स्ट सेक्शन इज आस्किंग फॉर गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग सेक्शन डी में क्या पूछा है कि ये सब जो हमें स्टेटमेंट बता दिए हैं क्वेश्चन में वो एक्चुअली क्यों है उसका रीजन क्या है सो so, पहला स्टेटमेंट क्या है वी स्वेट मोर इन रेनी सीजन हमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है रेनी सीजन में मतलब हमारा जो स्वेट है वो नहीं सूखता हमारी बॉडी चिपचिपी सी फील होती है ऐसा क्यों होता है रेनी सीजन में सो द आंसर इज इन रेनी सीजन द ह्यूमिडिटी इज Hi, that is the amount of water vapor is more in air. Hence, the sweat cannot vaporize and we feel sticky. तो rainy season में क्या होता है Humidity बहुत ज़्यादा होता है Humidity क्या होती है जितना water vapor air में present है उसको कहा जाता है humidity. अगर humidity high है मतलब जो water vapor air में present है वो बहुत ज़्यादा है अगर वाटर पेपर ऑलरेडी वहाँ पे ज़्यादा है तो वो एक्स्ट्रा वाटर कैरी नहीं कर पाएगा इसीलिए जो हमारा स्वेट है हमारा जो पसीना होता है वो वेपराइज नहीं हो पाता और इसलिए हमें फील होता है कि हम बहुत स्टिकी हो गए हैं और एल्स वी आर स्वेटिंग मोर बिकॉज वो एवापरेट नहीं हो पाता क्लियर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू वन कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ क्लैपिंग ऑन द मून इंसान जब मून पे अगर कोई क्लैप कर रहा है तो हम वो आवाज़ नहीं सुन पाएंगे लेकिन अगर हम यहाँ पे खड़े होकर क्लैप करते हैं तो वी कैन हियर द साउंड बट ऐसा ही सेम मून पे क्यों नहीं है मून पे क्यों जब हम क्लैप करेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा द रीज़न इज साउंड नीड्स अ मीडियम टू रीच अवर ईयर्स सिंस द मून हैज़ नो एटमोसफेयर और एयर ऑन इट हेंस वी कैन नॉट हियर द साउंड और ऑफ क्लैपिंग ऑन द मून तो जो साउंड है एक्चुअली उसको एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए वो मीडियम हमारे अर्थ में प्रेजेंट है दैट इज द एटमोसफेयर और द एयर जो कि साउंड को हमारे तक पहुंचाता है बट मून पे देर इज नो एटमोसफेयर और नो एयर मून पे कोई एटमोसफेयर नहीं है कोई एयर नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पे जो साउंड है उसको कोई मीडियम नहीं मिल रहा इसीलिए हम कोई साउंड नहीं सुन पाते जब हम मून पे अगर क्लैप करते हैं तो क्लियर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट शुगर फ्रॉम शुगर सोल्यूशन जो फिल्ट्रेशन का मेथड है उसकी हेल्प से हम शुगर को शुगर सोल्यूशन से अलग नहीं कर सकते ठीक है ये बोला है क्वेश्चन में बट ऐसा क्यों नहीं कर सकते दैट इज वट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर ठीक है सो द आंसर इज 
शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर हम शुगर को शुगर सोल्यूशन से अलग क्यों नहीं कर सकते बिकॉज जो शुगर है वो वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है और हमें क्या पता है जो फिल्ट्रेशन मेथड होता है वो इन सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ को अलग करता है जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं हो पाते अब यहाँ पे हमने देखा कि शुगर जो है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है ठीक है हेंस वी कैन नॉट यूज द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन टू सेपरेट शुगर फ्राम द शुगर सोल्यूशन तो जब वो ऑलरेडी वाटर में डिजोल्व हो गया है तो वो एक इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटी नहीं रहा अगर वो इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटी नहीं रहा तो जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर हमें एज अ शुगर वो नहीं मिलेगा इसीलिए फिल्ट्रेशन का जो मेथड है वो शुगर सोल्यूशन से शुगर को अलग करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता सो दिस इज द रीजन वाई वी कैन नॉट यूज द मेथड फिल्ट्रेशन टू सेपरेट शुगर फ्राम शुगर सोल्यूशन क्लियर Okay, so students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of this chapter. So, in our next video, we will start with another chapter. Till then, stay tuned and thank you.